Olá, este é o sétimo vídeo da série Tudo sobre o CI 4017. E se você não viu os demais vídeos, dê uma olhada aí na playlist Componentes e assista desde o início, assista o primeiro vídeo, onde eu passo informações detalhadas sobre os pinos do CI e, os seus, e as suas, suas funções. Então, se você é robista ou estudante da área de eletrônica, você tem muito a ganhar assistindo esta série. E neste sétimo vídeo, eu vou ensinar para vocês como ligar um eletrodoméstico na saída do 4017, para que assim você possa controlar o tempo que o mesmo fica ligado ou desligado. Então assista o passo a passo necessário aí para que você possa controlar um eletrodoméstico através do CI 4017. E se você quisesse ligar um eletrodoméstico na saída, na saída do 4017 para controlar o tempo que este eletrodoméstico fica ligado ou desligado. Isso é possível? Sim, isso é possível desde que você use um drive de potência entre o seu eletrodoméstico e o 4017. Porque não é possível você ligar um eletrodoméstico direto nos pinos do 4017. Porque, claro, ele não ia suportar a potência então como você deve o que você deve fazer para ter o seu eletrodoméstico ligado no 4017 você terá que fazer isto aqui observe temos o 4017 em um dos seus pinos de saída temos um resistor de 4.7k que está ligado na base de um transistor que é o BC548 e no coletor deste transistor temos um relé e no relé temos uma tomada agora sim aqui nesta tomada é que você vai ligar o seu eletrodoméstico este eletrodoméstico pode ser é, uma lâmpada uma TV um aparelho de som um ventilador até mesmo uma máquina de lavar roupas vai depender aqui da potência do seu relé os relés tem escrito na sua, na sua parte plástica e na lateral a, a corrente necessária corrente que seu espino suporta então dependendo do tipo de eletrodoméstico que você vai ligar nessa tomada você tem que ver aí quando comprar o seu relé se ele suporta a potência do seu eletrodoméstico então é só esse detalhe que você tem que prestar atenção então como vocês estão vendo aqui é bem simples este aqui é o drive de potência né? e aí você controla o tempo que o seu eletrodoméstico fica ligado aqui temos a rede elétrica 127 ligada na tomada e uma outra e outro fio vem no terminal NF do relé chamando a atenção para os iniciantes o seguinte são os terminais de saída que estão ligados na rede elétrica a bobina do relé tem que estar ligada numa fonte de 12 volts a mesma fonte para o CI então não confundam isto aqui 127 da rede elétrica é nos terminais de saída do relé a bobina do relé você deve energizar com a fonte de 12 volts prestem atenção aí para não fazerem coisa errada senão vai sair uma fumacinha preta aí se você ligar a bobina do relé em 127 volts temos esse diodo aqui que ele tem a função de proteger o transistor do no momento que você desliga o relé ele cria um campo elétrico eletromagnético muito forte que pode 
queimar o seu transistor. Então, observe como ele está ligado. O catodo, que é o terminal próximo a essa faixa preta, está ligado no 12 volt, ou seja, não é uma ligação padrão, isso aqui está ligado invertido, é assim mesmo que você deve ligar, né? na ligação padrão o catodo iria no 0 volts, aqui ele está no 12 volts porque ele desempenha o papel de proteção aqui do transistor. Observe que não é difícil, é algo bem simples de ser feito e você terá quantos eletrodomésticos você desejar na saída do 4017. Eu já fiz um, um vídeo aí, tá no meu canal, e eu vou deixar o link para vocês, onde eu trato desse assunto. Isto aqui, ó, chama-se simulador de presença. Observe aqui os diodos. Quem não viu o vídeo anterior, veja onde... Ela, eu falo lá sobre os diodos, o papel desses diodos aqui é de somar o tempo de saída do, do 4017. Então, é aqui é o mesmo, mesmo esqueminha lá do, 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 da imagem anterior. Né? Isso aqui. Aqui tem a tomada. E aqui está ligado o o drive é que você vai ligar o seu eletrodoméstico dependendo do tempo cada saída dessa acrescenta o tempo de clock esse clock aqui está mais ou menos de 20 minutos então se você liga três saídas aqui interliga as três saídas esse eletrodoméstico vai ficar uma hora ligado e você lembrando o seguinte é, no vídeo eu falo isso mas algumas pessoas parece que não pegaram bem o assunto é um drive para cada eletrodoméstico você não pode ligar na mesma tomada um TV, a, a, a lâmpada de geladeira, liquidificador não, é um drive para cada eletrodoméstico com exceção das lâmpadas se suas lâmpadas são essas lâmpadas compacta né, você pode sim ligar aí até 4 ou 5 lâmpadas na mesma tomada vai depender aqui da corrente dos terminais do seu relé quanto ele suporta por isso que eu falo para você dar uma olhada aí quando for comprar falar para o balconista no que você vai usar este relé e verificar a corrente que ele suporta em seus terminais este esquema elétrico aqui está no meu blog e também está no vídeo que eu vou deixar o link aí para vocês assistir, eu ensino passo a passo a vocês é, montarem este simulador de presença para quem não sabe o que é um simulador de presença é um circuito eletrônico que liga e desliga eletrodoméstico em um determinado tempo simulando assim a presença de alguém dentro de casa é ideal para pessoas que têm casas na praia ou chácara e não tem ninguém para olhar ou em feriados prolongado que você sai de casa e ela fica sem ninguém para olhar então se você usar um circuito deste e interligar por exemplo TV ou uma lâmpada ou um aparelho de som estes eletrodomésticos serão ligados e desligados em determinado período dando a impressão assim que tem alguém dentro de casa, assustando assim qualquer larápio que tente roubar sua casa. Assista aí o vídeo, tá? É, essa imagem aqui, essa é a capa do vídeo. Veja o link aqui. Dê um clique no link. Também vou deixar na, na playlist esse mesmo vídeo que eu já fiz tá? é o vídeo 148 se não me engano então dê um clique aqui e assista o vídeo onde eu ensino passo a passo a montar este simulador para que você possa proteger a sua casa ok
É isso aí, se gostaram do vídeo, clique em gostei, participe do canal, se inscrevam, divulguem no Facebook e assim você está contribuindo com o crescimento do canal e em troca você ganha vídeo com mais frequência. Até o próximo vídeo.